హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను ఈరోజు వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ క్లాత్లో అంబ్రెల్లా కట్ అనేది చెప్తున్నాను అనమాట టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్లో అంబ్రెల్లా కట్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది ముందుగా క్లాత్ని సగానికి ఫోల్డ్ చేయండి ఇలా సగానికి ఫోల్డ్ చేశాక మళ్ళీ సగానికి ఫోల్డ్ చేసిన దాన్ని ఇంకో మడత వేయండి ఇది క్లాత్ మడత పెట్టుకునే విధానం ఇలా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి క్లోజ్డ్ వచ్చేసి మన వైపు ఉండాలి ఓపెన్ వచ్చేసి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఉండాలి ముందుగా మనము లెంత్ అనేది చూసుకోవాలి ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ టోటల్ లెంత్ అనేది చూసుకోవాలి టోటల్ లెంత్ చూసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ షోల్డర్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ వచ్చేసి నేను సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టాను సిక్స్ ఇంచెస్ షోల్డర్ మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత షోల్డర్కి ఎంతైతే పెట్టుకుంటామో దానికి హాఫ్ ఇంచ్ ఆమ్ లెంత్ పెట్టుకోవాలి హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువగా ఆమ్ లెంత్ పెట్టుకోవాలి అంటే సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ నేను ఆమ్ లెంత్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఇలా పెట్టుకోవడం వలన పెట్టుకోవచ్చు అలానే పెట్టుకోవచ్చు కానీ కాకపోతే కొంచెం ముడతలు లాగా రాకుండా ఉండడం కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెంచుతామన్నమాట తర్వాత నేను చెస్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేస్తున్నాను మనం ఆమ్ లెంత్ ఎక్కడైతే తీసుకుంటామో అక్కడే చెస్ట్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర వేస్ట్ వేస్ట్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి ఇది కట్స్ లేకుండా ఉండే డ్రెస్ అండి కాకపోతే కాబట్టి మనకి హిప్ లూజ్ అనేది అవసరం అవసరం లేదు అంబ్రెల్లా కాబట్టి గేరు కావాలి కాబట్టి సో మనం హిప్ కానీ కట్స్ మార్కింగ్ చేసుకునే అవసరం లేదు ఇక్కడ నేను టెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇందాక చెస్ట్ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ వేస్ట్ వచ్చేసి టెన్ ఇంచెస్ ఈ రెండింటిని కలుపుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను అక్కడ ఖర్చు స్కేల్ అంతా ఖర్చు యాడ్ చేస్తున్నాను ఫస్టే ఖర్చు యాడ్ చేస్తున్నాను దీనికి కట్స్ అవసరం లేదు కాబట్టి మనకి క్లాత్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ చివరి వరకు మనం మార్కింగ్ చేసుకోవాలి క్లాత్ మొత్తాన్ని మార్కింగ్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి గేర్ అనేది బాగా వస్తుంది ఇలా స్కేల్ పెట్టి చివరి వరకు మార్కింగ్ చేసుకోవాలి మనకి క్లాత్ ఎంతైతే ఉంటుందో ఆ చివరి వరకు మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి మనకి ఎగుడు దిగుళ్ళు ఏమన్నా ఉంటే కనుక చివరిన కట్ చేసుకోవచ్చు షేప్ కోసం నేను కొంచెం చివర రౌండ్ తీసుకున్నాను నాకు కొంచెం కింద ఎగుడు దిగుడుగా ఉంది కాబట్టి నేను కింద కొంచెం కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనము ఆమ్ రౌండ్ గీసుకోలేదు కాబట్టి ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి పెద్దవాళ్ళకైతే వన్ అండ్ హాఫ్ చిన్నపిల్లలకి అయితే వన్ ఇంచ్ సరిపోతుంది ఇలా మనకు ఆమ్ రౌండ్ అనేది టెన్ ఇంచెస్ రావాలి నైన్ పాయింట్ సెవెన్ అలా రావాలి సో నాకు కరెక్ట్గా వచ్చింది ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే మార్కింగ్ చేసుకున్నామో అదేవిధంగా కట్ చేసుకోవాలి
ఇందులో ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది విడిగా తీసుకోవాలి కాబట్టి ముందుగా మనము షోల్డర్ అనేది కొంచెం అటాచ్ అయ్యి వస్తుంది కదా అదే మొత్తం షోల్డర్ అనేది అటాచ్ అవుతుంది కాబట్టి రెండింటిని కట్ చేసేసుకొని ఇందులో ఫ్రంట్ పార్ట్ తీయాలి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఒకటి విడిగా బ్యాక్ పార్ట్ ఒకటి విడిగా తీసుకొని ముందుగా ఇలా మడత పెట్టుకొని ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర ఫ్రంట్ లోతు తీయాలి ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర నేను ఇప్పుడు ఫ్రంట్ లోతు మార్కింగ్ చేసి దాన్ని కట్ చేసుకోవాలి నేను హాఫ్ ఇంచ్ మార్కింగ్ చేసి హాఫ్ ఇంచ్ కట్ చేశాను ఇప్పుడు మనము నెక్ మార్కింగ్ అనేది చేసుకోవాలి నేను నెక్ వచ్చేసి టూ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ పెట్టాను టూ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ నెక్ పెట్టాను డౌన్ వచ్చేసి నెక్ విడ్త్ దగ్గర నెక్ విడ్త్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసిన దగ్గర నుంచి కిందకి మనము సిక్స్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టాము ఇలా స్కేల్తో ఒక బాక్స్ ఇలా తీసుకొని రౌండ్ కర్వ్ తీసుకోండి మార్కింగ్ చేసిన విధంగా కట్ చేసుకోండి బ్యాక్ పార్ట్ కూడా అంతేనండి నెక్ తీయాలి అంతే కానీ ఫ్రంట్ లోతు తీసినట్టు బ్యాక్ లోతు చంక దగ్గర తీయకూడదు ఫ్రంట్కి ఒక్కదానికే లోతు ఉంటుంది అది ఎందుకంటే ముడత లేకుండా ఉండడం కోసం తీసుకుంటాం అనమాట నేను ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాను మిగిలిన మొక్కలో హ్యాండ్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాను ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్స్ వచ్చేసి నాలుగు మడతలు మనకి హ్యాండ్స్కి కావాలి నాలుగు మడతలు ఉన్నది మనం ఎలాగూ ఇందాక నాలుగు మడతలు వేసాం కదా ఆ మిగిలిన దాంట్లోనే నాలుగు మడతలు ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ హ్యాండ్స్ అనేవి కట్ చేసుకుంటున్నాను టూ ఫోల్డ్స్లో అయితేనేమో ఒక హ్యాండే వస్తుంది ఫోర్ ఫోల్డ్స్లో అయితేనేమో టూ హ్యాండ్స్ వస్తాయి నేను సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేశాను మార్కింగ్ చేసిన దగ్గరగా స్ట్రైట్గా లైన్ కుట్టాను మన ఆమ్ రౌండ్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి దానికి వన్ ఇంచ్ మనం తగ్గించి మార్కింగ్ చేసుకోవాలి నా ఆమ్ రౌండ్ టెన్ ఇంచెస్ కాబట్టి నేను నైన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసి అక్కడి నుంచి త్రీ ఇంచెస్ డౌన్ చేశాను డౌన్ చేసి హ్యాండ్ షేప్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఆమ్ రౌండ్కి వన్ ఇంచ్ తగ్గించాలి ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఇంచ్ తగ్గించి అక్కడ ఒక మార్కింగ్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి డౌన్ త్రీ ఇంచెస్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ లూజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఇంచెస్ నేను మార్కింగ్ చేసుకొని ఖర్చు కూడా మార్కింగ్ చేసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను అంతేనండి చాలా ఈజీగా హ్యాండ్స్ అనేవి కట్ చేసుకోవచ్చు నేను ఫ్రంట్ లో హ్యాండ్ లోతు కూడా నేను స్టిచ్చింగ్ వీడియోలో చూపిస్తాను బ్యాక్ నెక్ కూడా ఇందాక ఫ్రంట్ నెక్ ఏ విధంగా అయితే తీసుకున్నామో అదేవిధంగా తీసుకోవాలి టూ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ ఏమో నెక్ విడ్త్ నేను హ్యాండ్ బ్యాక్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను ఇలా సరిగ్గా పెట్టుకొని బ్యాక్ కూడా అదేవిధంగా మార్కింగ్ చేసుకోవాలి టూ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ దగ్గర ఏమో నెక్ విడ్త్ అనమాట నెక్ విడ్త్ టూ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ అక్కడి నుంచి నేను సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్కింగ్ చేశాను ఇప్పుడు దీన్ని నేను రౌండ్ తీసుకున్నాను రౌండ్ తీసుకొని కట్ చేసుకుంటున్నాను మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా ఫ్యూచర్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి నేను కంపల్సరీగా రిప్లై ఇస్తాను డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్